ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टोयोटा के मुकाम से हम सब वाकिफ हैं लेकिन टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन की नॉन ऑटोमोटिव एक्टिविटीज के बारे में हम बहुत कम जानते हैं ऑटोमेटिक लूम की इन्वेंशन से हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग तक टोयोटा का मुकम्मल सफर जानिए इस दिलचस्प टाइम वीडियो में टोयोटा ऑटोमोबाइल दरअसल एक दबियन थी टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क की जिसके फाउंडर थे सकीची टोयोटा इस कंपनी ने 1924 में अपनी पहली ऑटोमेटिक लूम टोयोटा मॉडल जी इन्वेंट की शुरुआत में लूम्स की प्रोडक्शन बहुत छोटे स्केल पर की गई, लेकिन कंपनी ने 1929 में अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए ऑटोमेटिक लूम के पेटेंट्स बर्तानिया की एक कंपनी प्लेट ब्रदर्स को फरोख्त किए यूँ टोयोटा ऑटोमोबाइल ने 1933 में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग का बाकायदा आगाज किया ये मैन्युफैक्चरिंग सकीची टोयोटा के बेटे किचिरो टोयोटा की जेर निगरानी में शुरू हुई और कंपनी ने 1935 तक दो गाड़िया जिनमें पैसेंजर कार ए वन और जी वन ट्रक लॉन्च किए 1937 में टोयोटा मोटर कंपनी एक आजाद हैसियत ऐसी कायम हुई जिसके फाउंडर किचिरो टोयोडा थे इब्तदा में गाड़ियाँ टोयोडा के नाम ऐसी बेची गयी जो की कंपनी के फाउंडर किचिरो टोयोडा का फैमिली नेम था और यूँ शुरू हुआ टोयोटा का लंबा सफर जिसे शुरू हुए आज इक्यासी साल गुजर चुके हैं टोयोटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार 1936 अप्रैल में मुकम्मल की इस गाड़ी की लॉन्च प्राइस 3350 येन थी जो कि फोर्ड और जनरल मोटर्स की गाड़ियों की नस्बत 400 सौ येन कम थी सेप्टेम्बर नाइनटीन में टोयोटा ने कंपनी की ब्रांडिंग के लिए एक पब्लिक कॉम्पिटिशन अनाउंस किया जिसमें सत्ताईस हजार डिजाइनर ने पार्टिसिपेट किया इसी दौरान कंपनी की रीनेमिंग भी की गई और टोयोटा को टोयोटा से रिप्लेस किया गया ये बात काफी दिलचस्प है कि टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन को कई नामों से मुतारिफ करवाया और इन्हीं में से एक टोयोपेट भी है सितंबर 1947 के बाद जब टोयोटा ने अपने छोटे साइज की गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च की तो उन्हें टोयोपेट के नाम ऐसी इंट्रोड्यूस करवाया इन्हीं गाड़ियों में टोयोपेट एस वो पहली गाड़ी थी जो पब्लिक में बेची गयी इसके अलावा टोयोपेट एस बी लाइट ट्रक टोयोपेट स्टाउट लाइट ट्रक टोयोपेट क्राउन टोयोपेट मास्टर और टोयोपेट कोरोना शामिल हैं। दरअसल टोयोपेट टोयोटा ही को दिया हुआ निकनेम है जो कि टोयोटा एस ए को इसके छोटे साइज की वजह से दिया गया 1966 में टोयोटा ने अपनी बेस्ट सेलिंग कार टोयोटा कोरोला इंट्रोड्यूस करवाई जिसने नाइनटीन के बाद ऐसी आज की तारीख तक मार्केट में तहलका मचा रखा है वीडियो के एंड में कोरोला से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी शामिल किया गया है लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए 1978 में बनने वाली टोयोटा सुप्रा ने भी स्पोर्ट्स कार की डोमेन में अपना लोहा मनवाया सुप्रा की फोर जनरेशन 1978 से 2002 तक मैन्युफैक्चर की गई और इसके बाद तकरीबन सोलह साल का अरसा गुजरने के बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गयी टू में टोयोटा का असल अरूज नाइनटीन में उस वक्त शुरू हुआ जब कंपनी ने अपना पहला जापानीज क्वालिटी कंट्रोल अवार्ड जीता इसी साल के आखिर में टोयोटा ने अपने लग्जरी ब्रांड्स एस्टेब्लिश करना शुरू किए जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने वाला ब्रांड लेग्जिस था जो कि 1989 में बना 1982 में टोयोटा कैमरे रिलीज हुई और इस गाड़ी ने भी दीगर टोयोटा कार्स की तरह बेतहाशा शोहरत हासिल की इस गाड़ी के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स वर्जन भी बनाए गए जिनमें कैमरे सोलारा बहुत मशहूर हुई 1990 के बाद से टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन लाइन में बहुत इजाफा किया और फुल साइज पिकअप्स और एस की प्रोडक्शन पर जोर दिया आज के दौर की मशहूर टोयोटा लैंड क्रूजर का अरूज भी इसी दौर में शुरू हुआ और आज लैंड क्रूजर का मुकाम एस में बेमिसाल है फोर्ब्स जो कि अमेरिका की लीडिंग बिजनेस मैगजीन है ने टोयोटा को टू में दुनिया की आठवीं लीडिंग कंपनी करार दिया 2007 में टोयोटा के फुल साइज ट्रक टोयोटा टुंड्रा को ट्रक ऑफ द ईयर और टोयोटा कैमरे को कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला लेकिन 2010 के बाद टोयोटा ग्लोबल को कुछ नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ा जिनमें 2011 का जलजिला और सोनामी जिसने जापान में शदीद तबाही फैलाई शामिल है इसके अलावा थाईलैंड में मानसून की वजह ऐसी आने वाला सैलाब तकरीबन डेढ़ लाख यूनिट की तबाही का सबब बना मौजूदा दौर में टोयोटा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड है जिसकी गाड़ियां हम रोज हजारों की तादाद में सड़कों पर देखते हैं तो आखिर टोयोटा कंपनी कितनी बड़ी है जानिए आज की इस वीडियो में टोयोटा ने 2017 में एक करोड़ तीन लाख छियासी हजार गाड़ियां फरोख्त की 
और इस साल का टोटल रेवेन्यू 248 बिलियन यूएस डॉलर्स था जिसकी बदौलत टोयोटा को 20.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ टोयोटा के कुल असासों की मालियत 419 बिलियन यूएस डॉलर्स है अगर हम टोयोटा का मुकाबला वॉल्स वैगन से करें जो कि जर्मनी के मशहूर तरीन कार मैन्युफैक्चर हैं, तो उन्होंने 2017 में 123 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया और 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का प्रॉफिट जो कि टोयोटा के मुकाबले में तकरीबन दस गुना कम है इसी तरह जनरल मोटर्स ने 166 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया और 9 बिलियन यूएस डॉलर्स ऑफ प्रॉफिट टोयोटा जापान की सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी सरमायाकारी 193 बिलियन यूएस डॉलर्स है इसके साथ साथ टोयोटा ने और बहुत सी कंपनीज खरीद रखी हैं, जिनमें डेहाटो हिनो 16% परसेंट ऑफ द शेयर ऑफ सुबारो सिक्स परसेंट ऑफ द शेयर ऑफ इसुजू और दो तक टेन स्टेक ऑफ टेस्ला और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती टोयोटा के शेयर्स एक जापानीज कंपनी जिसका नाम क्योहो का है में भी है जो कि 334 कंपनीज ऑन करती है गाड़ियों के अलावा टोयोटा की इन्वॉल्वमेंट जहाजों की मैन्युफैक्चरिंग में भी है जो कि 2020 तक अपना पहला प्राइवेट लग्जरी जेट लॉन्च करेगी टोयोटा मोटर्स के मैन्युफेक्चरिंग प्लांट दुनिया के सत्ताईस मुख्तलिफ ममालिक में है जिनमे पाकिस्तान इंडिया टर्की अमेरिका रशिया फ्रांस ब्राजील यूके पोलैंड और कनाडा शामिल हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज की तादाद 349,000 है रेवेन्यूज के मुताबिक टोयोटा दुनिया की नौवीं बड़ी कंपनी है और इनकी शमूलियत एग्रीकल्चर सेफ्टी एंड डिजास्टर रोबोटिक्स एजुकेशन एरोनोटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स बैंकिंग एंड फाइनेंस और लीजिंग में भी है ओके okay. तो यहाँ तक हमारी वीडियो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले टोयोटा कोरोला के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आप दोस्तों से जरूर शेयर करना चाहूंगा क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत ही सरप्राइजिंग हैं। 1966 से टोयोटा तकरीबन हर 37 सेकंड्स में एक कोरोला मैन्युफेक्चर और सेल करती है लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी आज तकरीबन हर फिफ्टीन सेकेंड में एक टोयोटा करोला खरीदी जा रही है कोरोला की 44 मिलियन सेल्स मुकम्मल होने पर अगर उन्हें एक के बाद एक खड़ा किया जाए तो ये दुनिया के गिर्द पांच चक्कर मुकम्मल कर लेंगी और इन तमाम ने आज तक जितना सफर किया है वो तकरीबन 50 मरतबा सूरज से जमीन तक का सफर शुमार किया जा सकता है और बिला शुबा करोला आज दुनिया की बेस्ट सेलिंग कार है आई नो इट वॉज लॉन्ग बट रियली इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके साथ शेयर करूं और अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को भी इंक्रीज करूं इसीलिए मैंने एक पोल क्रिएट किया है जिसके जरिए से मैं आपकी राय जानना चाहता हूं अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मोटिवेशन में इजाफा कीजिए इट्स उसामा रिजवान स्टेट